Cześć, ja nazywam się Amelia, a Wy dzisiaj jesteście na kanale Amethyst Books i dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach, które udało mi się przeczytać w październiku. Październik dla mnie był czytelniczo bardzo owocnym miesiącem od wielu, wielu miesięcy. W końcu udało mi się przeczytać całkiem sporo książek, z czego jestem niezwykle dumna i bardzo fajne książki mi się trafiły, tylko niektóre były zawodami, ale o tym Wam powiem już w trakcie filmu. Mam 8 książek papierowych i jeszcze jedną, którą czytałam, a praktycznie to słuchałam w audiobooku i nie mam jej fizycznie, bo niestety nie podobała mi się, więc jej nie kupowałam sobie, żeby mieć ją w swojej kolekcji. No i w sumie to tak, będziemy zaczynać. Ja mam tutaj poukładane książki, tak jak je czytałam w kolejności i o każdej Wam nieco opowiem o treści oraz o tym, co ja o tej książce sądzę. Także zapraszam! Zaczniemy sobie od książki, o której mówiłam Wam na jesiennym tipiarze oraz na reading vlogach i tak dalej, bo dość długo ją czytałam, a jest to kolejny, czyli czwarty tom serii tajemniczego miasteczka Budleck Springs od Clary Kingsley oraz Lucy Score. Jest to Bourbon Bliss. To jest już czwarty tom. Ja sobie zamówiłam też piąty, dosłownie dzisiaj go dostanę. Jestem bardzo ciekawa piątego tomu, bo w sumie to już tak naprawdę jesteśmy na końcówce tej podwójnej trylogii, można powiedzieć, jest taka seria, która daje mi takie poczucie, wiecie co, to nie jest do końca moja ulubiona seria, to nie jest coś, co ja bym, wiecie, mówiła, że to jest wow, nie wiadomo co. Nie, nie, nie jest to coś takiego, ale zdecydowanie jest to seria, do której gdy wracam, to od razu czuję ten klimat, od razu wiem, jak fajnie będzie mi się to czytało, że mimo, że niektóre rzeczy mi się tu czasem nie podobają, to jednak zawsze jest to ostatecznie bardzo przyjemna lektura. No i też nie inaczej było w Bourbonie. E, ogółem były tu wątki, które mi się nie podobały, zwłaszcza takie, wiecie, intymne sytuacje. W tej książce były opisane tak, że trochę mnie brało momentami na obrzydzenie, niestety. Te ostatnio mam taki okres, tak jak Wam już często mówiłam o tym ostatnio, że wolę zdecydowanie książki młodzieżowe niż dla dorosłych. Taki mam jakiś czas swój czytelniczo teraz, że dużą przyjemność dają mi młodzieżówki i takie książki, które są zdecydowanie lżejsze niż właśnie typowo dla dorosłych. Oczywiście to nie ujmuje treści, bo książki są fajne, oczywiście te, które też czytam inne, ale jakoś mam taki moment w swoim życiu. Powiem Wam tyle. Wydaje mi się, że każdy tom tu niby można by było czytać, wiecie, możecie zacząć od tego czwartego, ale wydaje mi się, że dużo lepiej będzie, jeśli przebrniecie przez pierwsze trzy i dopiero wtedy będziecie szli dalej do tego na przykład czwartego, z tego względu, że mamy tutaj motyw zagadki kryminalnej. No i ta zagadka kryminalna jest taka, że gdy nie będziecie wiedzieć od początku, o co tam chodzi, o co poszło, co się dzieje, to w tym tomie są takie plot twisty w tej sprawie właśnie, że nie będziecie mogli się połapać, o co chodzi, dlaczego do tego doszło tutaj. To jest przedstawione w taki sposób, że niby myślę, że czytelnik, który pierwszy raz zetknie się z tą książką, nie znając poprzednich tomów, będzie w stanie ją przeczytać, ale zdecydowanie nie będzie to dla niego zrozumiałe. Według mnie, taka jest moja opinia, każdy może mieć swoje zdanie, no ale nie o tym. Bourbon Bliss. Co tutaj się dzieje tak mniej więcej? Mamy tutaj George'a Thompsona, który był gwiazdą futbolu. Niestety wskutek wypadku, którego doznał i urazu, musiał sezon dany już odpuścić i przestać grać. I stwierdził Stwierdził, że przyjedzie do Butleck Springs. Butleck Springs jest znane z gorących źródeł, które na takie urazy, które on w obecnym momencie ma, mogą bardzo pomóc. Mamy też June Tucker, która jest dziewczyną, która jest analityczką danych. Ona ogółem ma umysł, można by było powiedzieć tak przysłowiowo, umysł bardzo matematyczny, bardzo liczbowy. Ona rozumie liczby, ale nie rozumie ludzi. I ona jest taką ciekawą bohaterką pod tym względem, bo naprawdę ona jest w tym trochę słodka, że ona tak nie ogarnia czasem, ale niektóre sytuacje mi się tu nie podobały, ale też biorę to pod uwagę, że June przeżyła dużo rzeczy, dodatkowo właśnie ma problem z rozumieniem ludzkich emocji. I to nie jest coś, co by jej umiowało jako bohaterce, ale jest ciekawym motywem, bo nigdy z czymś takim się wcześniej nie spotkałam. Oczywiście George i June jakoś tam na siebie wpadają, no i zaczyna się powoli ich relacja. 
powoli coś tam zaczynają do siebie czuć i tak dalej, i tak dalej. Nie będę spoilerować za dużo, bo no jak mówię, czwarty tom. Choć opis jest taki, że raczej nic z tego nie wyciągniecie takiego, wiecie, na zasadzie co by sprawiło, że czytacie i będziecie znali treść. No, opisy tutaj tych książek są dość długie, z tego co widzicie, ale myślę, że warto się jej przyjrzeć, moim zdaniem. Kolejny fajny tom tej serii, ja bardzo się z nimi polubiłam, więc polecam i Wam, ale od początku serii. Może kiedyś, jak skończę tą podwójną trylogię, to trochę Wam o tych książkach wszystkich już łącznie opowiem. Kolejna książka, a tak naprawdę to można by powiedzieć, że dwie, bo przeczytałam, a tak naprawdę to przesłuchałam w audiobooku całą delogię i tutaj mam na myśli pierwszy tom, który pokazywałam Wam na TBR-ze jesiennym, czyli tom Ryzykowny Pocałunek i jest to seria, to znaczy delogia Niedostępnego Prawnika. No i ja też yy, przesłuchałam w audio zaborczy Pocałunek. No i jak może kojarzycie z reading vlogów, jeśli oglądaliście, to ja niestety, ale nie polubiłam się z tymi książkami. Wystawiłam im bardzo niskie oceny, naprawdę dawno nie wystawiałam tak słabych ocen książkom, mi się to rzadko kiedy zdarza, ale tutaj naprawdę było fatalnie. Książka wprawiła mnie w takie emocje i ta, ta druga to już w ogóle, to było tak nudne, jak flaki z olejem, autentycznie. W sensie, ja mam trochę awers w tym momencie swojego życia do książek i romansów biurowych. Dlaczego? Bo jest ich bardzo dużo na rynku, jest ich wręcz moim zdaniem przesyt, jest tego od groma i te książki, jak dla mnie, wszystkie lecą w jedno kopyto. I tutaj było w sumie podobnie. Spoiler alert zaznaczam Wam teraz. Książka zaczyna się od tego, że poznajemy dziewczynę, która jest w barze po rozstaniu i nagle jej przyjaciółki rzucają jej wyzwanie hej, nie podejdziesz do tego chłopaka i mężczyzny znaczy się i nie pocałujesz go tak randomowo. No i oczywiście, co robi bohaterka? Waha się waha, ale podchodzi i go całuje. No i to jest taki, wiecie, mega fajny pocałunek, coś tam, coś tam, super. Następnego dnia ma rozmowę w sprawie e, prawnej, którą ona chce zacząć właśnie taką batalię prawną ze swoim byłym. No i oczywiście co się okazuje? Człowiek, do którego przychodzi, żeby był jej prawnikiem, no jest to ten sam facet, z którym się pocałowała. To jest absolutny początek tej książki, ale już powiela schematy. Ale powiem Wam, że... Trochę się zawiodłam na tej książce, a na zaborczym pocałunku to już nawet nie mówię jak bardzo, ale to do tego przejdziemy za moment. Ale trochę wybaczam Julii Popiel, bo jej kolejne książki już z tego co wiem są dużo lepsze. Już czytałam bez przeszłości, mi się bez przeszłości bardzo podobało, natomiast ta książka była jak dla mnie fatalna, ale wybaczam jej to, bo to jest debiut. Juli Popiel. Więc trochę inna sytuacja tutaj ma miejsce, ale zdecydowanie nie jest to książka dla mnie. Mi się nie spodobała. A Zaborczy Pocałunek to już w ogóle jak dla mnie to było po prostu wręcz trochę żenująca książka, bo to był zlepek plot twistu, trudnej sytuacji rodzinnej ze scenami łóżkowymi. I to wszystko się przeplatało, ale w stosunku 20-20-60 do tego, co powiedziałam. Ja miałam tak dość już pod koniec, że ja słuchałam to i miałam takie tylko wierzę, że to skończę niedługo. To było fatalne. Bardzo się cieszę, że nie miałam tej książki fizycznie, bo była naprawdę zła. A tą książkę na pewno będę sprzedawać, więc jeśli ktoś by chciał, to na moim Vinted na pewno się pojawi, bo ja na pewno nie będę jej tutaj u siebie trzymać, bo zwyczajnie mi się nie podobała. No zdecydowanie nie jest to mój klimat, nie jest to coś, po co ja bym sięgała. Nie podobała mi się ta treść. Nie, nie, po prostu nie będę się mocniej tłumaczyć. To nie jest moje. To nie jest takie, że ja lubiła to. O zaborczym nie będę się rozgadywać, bo to jest dylogia, ale powiem Wam tak. Moim zdaniem, jeśli ktoś lubi romanse biurowe, takie dość mocne romanse biurowe, ale zarazem mocno emocjonujące, takie wiecie, z motywem bohatera, który jest taki, że wszystko zrobi dla tej kobiety, no to uważam, że może Wam się to spodobać. To jeśli ktoś lubi romanse biurowe, to myślę, że będzie na takt z tą książką. A jeśli ktoś nie lubi, to w ogóle odradzam. Kolejna z tej, tym razem bardzo fajna książka. Czytałam w PDF-ie, a później dostałam swój egzemplarz 
papierowy. Jest to książka jesienna, mówiłam o niej dużo na reading vlogu, ale jest to książka Może to miałeś być ty od K.L. Walter, jeśli się nie mylę, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. Przepiękna odkładkowo książka, to musicie przyznać, że jest ona naprawdę bardzo ładna. O, tutaj od wydawnictwa, ale chciałam Wam pokazać wlepkę tej książki, bo to jest coś, na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę, patrząc na to wydanie. Ja uważam, że to jest coś wspaniałego, jak wydawnictwa teraz się starają o to, żeby ich wydania były absolutnie magiczne, piękne, naprawdę uwielbiam takie wydania, ale już przechodząc do treści, poznajemy w tej książce Sage i Charliego, którzy są bardzo bliskimi przyjaciółmi. No i oczywiście wszyscy spekulują od lat, że oni na pewno w którymś momencie zrozumieją, że muszą być parą, a oni nie czują do siebie nic poza po prostu mega, mega mocną przyjaźnią. Jednak w pewnym momencie pojawia się w szkole nowy chłopak, czyli Luke, no i Charlie od razu złapie z nim dobry język. A w tym samym czasie Sage, czyli ta dziewczyna, zbliża się do brata bliźniaka Charliego, czyli Nika. No i w ten sposób właśnie powstaje takie trochę zamieszanie w ich życiu. Oni próbują przełamać swoje naturalne te takie reakcje obronne na to, co może się wydarzyć, żeby właśnie spróbować nowych rzeczy, żeby pokazać, że Sage i Charlie to nie będzie para, bo oni są najlepszymi przyjaciółmi, ale nie chcą być ze sobą. No i oczywiście oni muszą zaufać sobie, swojej intuicji i temu, czy też ich przyjaźń w sumie wytrwa, bo to nie zawsze jest takie proste w takiej sytuacji. No i co? W sumie to, to tyle. Po prostu tutaj będziemy czytać o tym, czy ta przyjaźń przetrwa próbę czasu, próbę tych nowych znajomości, jak to wpłynie też na bohaterów. Powiem Wam, że to jest, to jest młodzieżówka, oczywiście to jest 15 plus książka, więc bardzo fajna kategoria wiekowa, bardzo taka przyjemna pod tym względem, ale musicie tutaj być gotowi na to, że jest to książka w typu tych, w której w sumie nie dzieje się nic wielkiego bardzo, bo jest to po prostu taka zwykła... No, zwykła, niezwykła, zależy jak na to patrzeć. Codzienność młodych ludzi, którzy szukają siebie, którzy szukają swoich miłości, którzy chcą odkrywać nowe rzeczy. No i w tej książce zdecydowanie takich właśnie bohaterów spotkamy, ale też spędzimy z nimi miłe chwile. Trochę będzie plot twistów w tej książce. Muszę Wam powiedzieć, że to akurat jest jedna z przyjemniejszych książek tego miesiąca. Zdecydowanie postawiłabym ją na takim prawdopodobnie top 3. Taka przyjemna, idealna na jesień uważam. Choć myślę, że jak przeczytacie sobie zimą, to też będzie spoko, ale jesień to już w ogóle strzał w dziesiątkę. Zdecydowanie polecam. Myślę, że dla młodych czytelników, ale też tych trochę starszych, którzy lubią taki delikatny, lekki, fajny klimat, na pewno się spodoba. Kolejna książka, tym razem poważniejsza troszeczkę, bo jest to książka Każdy sobie Szymona Brzezińskiego. Bardzo minimalistyczna okładka, ale bardzo też mówiąca dużo o treści, bo zobaczcie, mi się to dopiero rzuciło w oczy po tym, jak przeczytałam tą książkę, że w sumie ta książka pokazuje o tym, jak bardzo każdy idzie swoimi drogami. Zupełnie inna niż reszta, bo w tym miesiącu czytałam romansy i młodzieżówki, a tutaj mamy książkę z tego, co mi się wydaje, albo literaturę piękną, albo obyczajową, z motywem nawet kryminalnym. Więc jest to no całkiem coś innego, ale zarazem jest to bardzo fajna lektura, naprawdę. Jest bardzo krótka, a bardzo dużo może wnieść do Waszego życia, zwłaszcza jeśli jesteście takimi młodymi ludźmi, ale myślę, że tutaj zdecydowanie takie 17 plus, ja bym dała 18 chyba nie, ale 17 myślę, że jak najbardziej. Poznajemy tutaj grupkę studentów, mianowicie cztery osoby, którzy trochę bunkają się w swojej rzeczywistości. Każdy ma swoje problemy, każdy przeżywa coś innego. Ta codzienna rutyna ich niejako troszeczkę powiedziałabym, że zabija wręcz. Niestety, mamy tu osoby, których życie staje się właśnie takie poukładane, fajne, ale są tu też bohaterowie, których życie przyciska im się między palcami, te życie przelatuje, a oni robią rzeczy, których my czytając wiemy, że oni później będą żałować. Każdy bohater jest tutaj inny i w sumie to oni przedstawiają nam 
jak bardzo błaha może być nasza codzienność, nasza rutyna, jak bardzo też źle może to wpływać. Bohaterowie Ci pokazują nam, jak nasze decyzje mogą wpłynąć na nas osobiście i na innych ludzi. Oczywiście tutaj się dzieje naprawdę dużo, bo mamy bardzo interesujących bohaterów według mnie. Mamy w sumie cztery narracje, czterech, róż czterech różnych ludzi, cztery sytuacje. I powiem Wam, że może Wam się wydawać, że tą książkę bez problemu przeczytacie na jednym posiedzeniu. I ja uważam, że tak. Jeśli ktoś jest szybkim czytaczem, to pewnie się uda przeczytać na, za jednym zamachem. Ale czy to polecam? Sama nie wiem. Powiem Wam, że wydaje mi się, że lepiej sobie troszeczkę tą książkę jednak rozłożyć w czasie. Ale dlaczego? Z tego względu, że właśnie mamy tu aż cztery narracje, cztery różne osoby, ale też ta książka jest tym typem, który jeśli odłożycie na chwilę i popatrzycie sobie w głowę swoją, co przeczytaliście, to to da Wam większy skutek i większą korzyść z tej lektury. Szczerze, nie jest to mój faworyt z tego miesiąca, bo ta książka ma też swoje minusy. Ja się momentami gubiłam trochę w tej książce. Też muszę powiedzieć, że bardzo dużo tu tych wątków. Skakaliśmy między wątkami i jak dla mnie, to tutaj bo, e, autor chciał zrobić za dużo rzeczy w zbyt małej ilości stron. I jak dla mnie ta książka mogła być nawet o 100 stron dłuższa, a żeby te akcje były lepiej rozwiązywane, tak bardziej dosadnie, bardziej tak wiecie, że ja dokładnie bym wszystko wiedziała od A do Z o co chodzi. Bardzo, bardzo ciekawa mimo to. Uważam, że fajnie jest się nad nią pokłonić, pomyśleć o niej, bo trochę ta książka pokaże nam, żeby myśleć o tym, jakie decyzje podejmujemy. To jest zdecydowanie jak dla mnie jej przesłanie, żeby zawsze dwa razy pomyśleć, co robimy i jakie decyzje podejmujemy. Ja myślę, że Mogę zdecydowanie Wam polecić tą książkę, bo jest to coś naprawdę takiego wartościowego. Nie jest to najlepsze ten przedstawienie tych motywów, ale jest to bardzo dobre mimo wszystko. Jest to w ogóle debiut autora, więc myślę, że spoko. Co trzeba tutaj docenić, to obraz Wrocławia, bo jest to książka, która, której akcja dzieje się właśnie we Wrocławiu. Więc myślę, że mega spoko. Jeśli lubicie takie klimaty, to może Wam się spodobać. To jest naprawdę krótka książka. Ją czyta się dość szybko, ale tak jak mówię, nie czyta się według... Ja nie przeczytałam jej w jeden dzień. Ja ją czytam chyba z trzy dni. Mimo, że ona ma 170 stron, też myślałam, że ją przeczytam na, jed na jednym zamachem. Ale nie tak prosto. <śmiech> Przeczytać książkę, która właśnie jest jednak taką książką, która trochę nam wjeżdża na umysł, można tak powiedzieć. No dobrze, kolejna to coś, co również słuchałam w audiobooku. Jest to znowu mój TBR jesienny, ale jestem w ogóle przeszczęśliwa, że się zabrałam za tą książkę. Bardzo dużo osób polecało mi, żebym przeczytała tą książkę właśnie teraz. Gdy zobaczyliście też mój film, to wiele osób pisało mi prywatnie, żebym się za nią zabrała. Więc mega dzięki, bo to była idealna decyzja. I tak jak Wam mówiłam w TBRze, ja nie byłam przekonana dotychczas do tej autorki ale myślę, że teraz zmienię zdanie. Jest to książka Weroniki Ancerowicz Smak gorzkiej czekolady. Jak wiecie, ja byłam mocno nieprzekonana na początku, ale jest to książka młodzieżowa, 15 plus ponownie. Jest to po prostu historia taka. Uwielbiam tą historię, naprawdę ona jest fantastyczna, uważam. Wiem, że wiele z Was może powiedzieć, jeśli czytajście, jeśli nie lubicie tej książki, że tutaj akcje są czasami dość naciągane, przeciągane też właśnie, ale według mnie ta książka jest w tym wszystkim. I ja może też czasem miałam wrażenie, że niektóre rzeczy były troszkę przeciągnięte, trochę za dużo było o nich mówione. To uważam, że ta książka jest naprawdę wartościowa, przyjemna, a przede wszystkim dla wszystkich, którzy mają ochotę się zrelaksować, przeczytać coś komfortowego, to to właśnie będzie ta książka. Cała akcja ma miejsce w 1994 roku i w tym obrębie się przez całą akcję książki cały czas czytamy właśnie o tym czasie. Dopiero po sam koniec czytamy różne inne lata po 94, aż do chyba 2001, więc kawałek czasu jest. I poznajemy tu 16-letnią Charlotte, która jest wielką fanką roka, 
Największą jej miłością jest Kurt Cobain i uważa go za w ogóle mężczyznę, którego chciałaby poślubić, mimo tego, że już nie żyje od kilku lat. W sensie w tamtym momencie oczywiście. Dziewczyna poznaje chłopaka w starym sklepie z płytami i tam też oni bardzo fajną scenę mają, bo oboje dotykają ręką tej płyty. Tak naprawdę to on złapał pierwsza, ona mu go wyrywa. No i co? Niestety, ale w tym samym czasie Nikolas czyli właśnie chłopak, który kłóci się o tą płytę razem z nią. Niestety, ale przez przypadek zgniótł jej Walkmana, dzięki któremu mogła słuchać muzyki. Dziewczyna jest po prostu przesmutna, bo uwielbia słuchać muzyki, a tutaj nagle ta możliwość jej zostaje odebrana. Tak jak sam tytuł nawiązuje, chłopak w ramach rekompensaty zaprasza ją na gorącą czekoladę. No i tutaj się zaczyna taka nić ich znajomości. Ta akcja ma miejsce pod koniec wakacji, właśnie 94, a później leci już szkoła. Mamy już pierwsze rozdziały później z perspektywy szkoły. Charlotte trochę się boi, czy Nikolas będzie o niej pamiętał i tak dalej. No i dalej ich relacja się można powiedzieć, że rozwija. Dużo się dzieje w międzyczasie, dużo jest akcji dziejących się w szkole. Też bardzo fajne motywy tutaj, jakie mamy, czyli właśnie ten motyw pierwszej miłości, tych lat 90., tego świetnego klimatu muzyki, którą bohaterowie słuchają, bo tutaj powiem Wam, że to, co jest świetne, to, że często spotykamy na przykład takie strony, zobaczcie, które są w całości zapełnione piosenkami. Świetna sprawa. Tutaj jest ich bardzo dużo. Bardzo dużo piosenek właśnie słyszymy w trakcie czytania tej książki. Na sam koniec też dostajemy playlistę, bo zostały tutaj jakby nagrane dwie płyty przez bohaterów, które oni sobie dawali. No i tutaj są też te playlisty, o których oni w książce mówili. Bardzo fajna opcja jak dla mnie i ta książka naprawdę zdecydowanie jest godna polecenia. No mi się co tutaj podobało, to fajny motyw silnej siostrzanej więzi. Tutaj ta siostrzana więź była świetnie rozwinięta, bardzo mi się podobało to, jak bohaterowie, to znaczy bohaterowie, bohaterki budowały tą relację przez bardzo długi czas ze sobą, bo jednak dwie nastolatki, które dojrzewają, wiecie jak to jest z dziewczynami, które razem, czy tam chłopakami też pewnie, ja nie miałam brata, więc nie wiem, miałam siostrę, ale dziewczynami w mniej więcej podobnym wieku, które dojrzewają i spotykają różne kłopoty, trudności w swoim życiu. Tutaj siostra Charlotte właśnie ma też swoje kłopoty, trudności, o których nie chcę mówić wielu osobom. I tak naprawdę to wychodzi w którymś momencie książki dopiero. Ale dzieje się tutaj niezwykle dużo i jest to książka, która ma naprawdę fajną akcję. Jest ta akcja dość dynamiczna, jest taka, że nie spodziewacie się do końca, co się stanie. Zagadka, którą rozwiązujemy w pewnym momencie jest też taka, że ja się nie spodziewałam, że taka będzie, takie będzie rozwiązanie tej zagadki. Świetna książka na teraz, jeśli macie ochotę na coś takiego otulającego, przyjemnego, z fajną, taką, no z fajnym motywem pierwszej miłości. Zdecydowanie smak gorzkiej czekolady. Myślę, że wielu z Was może sięgnąć i może Wam się to spodobać. Ja serdecznie polecam. Dla mnie to był geniusz. Po prostu świetna książka. Naprawdę polecam. Kolejna książka to coś, o czym opowiadałam w ostatnim reading vlogu, czyli książka Agaty Gładysz, najnowsza, Eli i Matt. Kolejna młodzieżówka z kolei. Tutaj akurat nie mamy ograniczenia wiekowego, co jest ciekawym zabiegiem jak dla mnie, tak już na sam początek, bo dawno nie spotkałam się z książką, która nie miałaby tego ograniczenia, a ta właśnie taka jest. Więc tak naprawdę możecie czytać ją czy macie 10 lat, czy lat 12, czy lat 18, czy 16, ile macie, możecie czytać. I ja się zgadzam w sumie z tym, że ta książka jest dla każdego, bo nie ma tu nic, co mogłoby sprawić, że ta książka byłaby w jakiś sposób musiała mieć to ograniczenie wiekowe. Tutaj jednak poznajemy Eli i Mata. Eli to jest dziewczyna bardzo poukładana, a za 30 dni będzie kończyć 18 lat. No i ona niestety, ale bardzo żałuje, że ten czas nie spędziła na wykonywaniu rzeczy, które zawsze chciała zrobić przed tym tak zwanym wejściem w dorosłość. No i ona stwierdza, że czemu nie? 
porwie się na coś szalonego, no i sporządza listę rzeczy, które chce zrobić przed swoimi osiemnastymi urodzinami. Ale żeby nie było tak, że robi to sama, to pomaga jej w tym Matt. Matt jest starszym przyjacielem jej brata. Więc mamy tutaj motyw też bardzo bliskich relacji od zawsze. Eli ogółem się mocno podkochuje też w Macie już od dawien dawna, więc tak naprawdę można powiedzieć, że jest to dla niej układ idealny. Matt jest świetnym bohaterem pod tym względem, że jego rodzice mają firmę produkującą świece sojowe chyba, jeśli się nie mylę, i jest tak fajny motyw, bo mamy tutaj też właśnie to, że oni jeżdżą na różne, w różne miejsca, żeby sprzedawać te świece. To jest w ogóle świetny motyw jednej konkretnej świeczki. Nie powiem Wam o tym motywie, bo jest on świetny. Pewnie widzieliście też już trochę, jeśli oglądacie TikToka i tak dalej, albo w ogóle gdzieś takie przeglądacie filmiki związane z książkami, to wiecie, że to był fajny motyw diabelskiego młyna, który niezwykle spodobał się wielu czytelnikom z tego, co widziałam. No i szczerze się nie dziwię, bo to akurat było bardzo ciekawe i bardzo fajne. Fajny motyw tutaj Agata wytworzyła. I może znowu to nie jest jakiś mój największy faworyt czytelniczy, to zdecydowanie jest to bardzo komfortowa książka. Tak samo było z Aurorą, czyli poprzednią książką Agaty Gładysz. Tak samo jest i Eli i Matt. To są tak bardzo przyjemne i komfortowe książki, że zdecydowanie złego słowa nie mogę o nich powiedzieć. To jest po prostu historia, przez którą się płynie. Dodatkowo płynie się pod tym względem, że Agata ma to do siebie, że tworzy bardzo krótkie rozdziały i to jest bardzo przyjemne oczywiście do czytania, bo na przestrzeni 290 chyba dwóch czy trzech stron mamy tutaj 60 rozdziałów ponad. To jest bardzo dużo na taką małą przestrzeń, powiecie, właśnie stron. To jest mega fajne u Agaty, bo przez to te książki mam wrażenie, że są jeszcze bardziej uniwersalne, jeszcze bardziej przyjemne. No i co chcę powiedzieć też. Ogółem to jest zimowa książka, więc idealnie na przyszły miesiąc się nada. Jak widzicie, okładka trochę nawiązuje do świąt. I co ja chcę powiedzieć? Ja świąt nie obchodzę, świątecznych książek w ogóle nie czytam. I tutaj wiele osób mówi, że to właśnie ma mieć już świąteczny klimat i może gdzieś tam rzeczywiście ten klimat już się przebija, bo jest tu na przykład motyw, jeden z zadań, że Eli razem z Matem ubierają w najbrzydszy sposób choinkę. Jak na to, że ma to być świąteczna książka, to ja tego nie wyczułam. W sensie nie wyczułam tego pod takim względem, że nie było to nachalne, nie było to przesadzone. Nie było to takie, że ja jako osoba, która nie lubi takich książek, nie obchodzi świąt, miałabym takie, że nie, 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 nie chcę tego czytać, robię DNF, bo jest tutaj tego za dużo, jest to niefajne dla mnie do czytania. Nie, tego tutaj nie było. Całe szczęście, bardzo się z tego cieszę, że nie było tego przesytu, ale to zarazem super. Według mnie naprawdę świetna sprawa, bo sam motyw narciarstwa, bo ogółem Maty jest też zawodowym narciarzem, więc to jest w ogóle też genialny motyw, szwajcarskie miasteczko, no i zimowy klimat w sam sobie. Tą zimę tutaj czuć po prostu... Nie musicie się dłużej zastanawiać, żeby czuć tutaj zimę. Same te świeczki też myślę, że ten klimacik robią. No i w ogóle, Agata ma to do siebie, że tworzy bardzo, bo można by było powiedzieć, że bardzo proste książki. Ale w tej prostocie są takie motywy, których nigdy wcześniej na przykład nie czytaliście o nich. Na przykład motyw tych świec. To jest genialne. No i zdecydowanie mogę nazwać Agatę Gładysz komfortową autorką książek, bo to jest Naprawdę coś zawsze przyjemnego, te przygody są takie, że ja zawsze mam ochotę sięgać po kolejne tomy, kolejne, tomy, kolejne historie spod pióra Agaty, więc niezwykle się cieszę z tego, że też miałam okazję tę książkę przeczytać. No i ostatnie dwie książki, które tutaj mam, to też bardzo ciekawe lektury. Jedna z najnowszych premier wydawnictwa Young, czyli książka Piękny chaos Twej duszy. Ja myślę, że jeśli widzicie na BookToku czy gdziekolwiek jesteście w mediach książkowych, to pewnie znacie tą książkę, bo o niej jest bardzo głośno, z tego względu, że jest to powieść pisana wierszem. Ja o niej już trochę mówiłam i w reading vlogu, i też mówiłam o niej na innych filmach, bo jest to naprawdę coś, co ja szczerze podziwiam i... Przeczytałam tą książkę, skończyłam ją w tym miesiącu kilka dni temu, nadal jestem mega świeżo z emocjami. No i powiem Wam, że obawiałam się tej książki. Muszę od razu powiedzieć, bardzo obawiałam się tej książki i z tego pisania wierszem, i z relacji, które ja nie 
nie lubię za bardzo, ale o tym powiem Wam zaraz, bo to w sumie już bardziej do treści. Ale obawiałam się tego wiersza. Z jakiego względu? Bo jak wiecie, to my jako społeczeństwo mam wrażenie, że i w ogóle młodzi ludzie, którzy czytają książki, mamy ten problem, że jednak wiersz, tutaj tym razem biały, kojarzy nam się z szkołą, a w szkole te wiersze, które my czytaliśmy, one są pisane takim językiem, że my nie jesteśmy w stanie zrozumieć często tych wierszy. Jedynie, że ktoś jest wielkim umysłem i potrafi świetnie interpretować takie trudne dość wiersze w interpretacji, to podziwiam, bo ja na przykład nigdy nie rozumiałam tych wierszy i dlatego też troszkę się obawiałam tego, bo mój obraz wierszy w mojej głowie jest po prostu taki, że jest to coś trudnego do przeczytania. Nie jest to coś, co byłoby takie codzienne dla nas do czytania. A ta książka zdecydowanie tą barierę przełamała. I ja mam teraz w ogóle takie coś, że chętnie przeczytałabym jeszcze coś pisanego wierszem. A jest to piękna książka też dlatego, bo poznajemy tutaj Forest, która w dniu swoich osiemnastych urodzin postanawia, że ucieka z domu i przeprowadza się do swojej babci. Nie chcę też udawać kogoś, kim nie jest, bo w swoim rodzinnym domu niestety nie jest akceptowana, więc ucieka do swojej babci Estery, która od razu z szeroko otwartymi rękami przyjmuje ją, mimo że kobiety nigdy nie miały ze sobą jakichś większych relacji. Całe szczęście, że mama Forest, jeszcze wtedy dziewczyna miała inaczej na imię, bo Forest zmienia swoje imię w momencie ucieczki, zostawiła kiedyś sobie napis z adresem do babci, który dziewczyna znalazła i wykorzystała do ucieczki, więc ma te szczęście. Babcia Forest opowiada jej o swoim życiu, pokazuje różne rzeczy, razem odkrywają świat. To jest, powiem Wam, piękna historia. Forest poznaje przyjaciółki babci, kota, też jednego z swojego przyjaciela późniejszego i też poznaje dziewczynę, którą poznaje w kawiarni i to coś tam może wyniknie z tego. Ta książka jest piękna pod tym względem, że jest podzielona na sześć części. Każda część opowiada o innym etapie życia Forest, o innym jakby momencie bardziej jej życia i tym, co obecnie dziewczyna przeżywa. Każdy rozdział ma, jak rozdział, no tutaj właśnie mamy części, nie rozdziały, ma swój logiczny sens i każda część jest tutaj właśnie taka o czymś innym. To mi się bardzo podobało, podzielenie na te części. Części tutaj jest sześć, stron mamy 300 coś, więc jak widzicie, u, bo tak mnie to śmieszy, bo mówię teraz o sześciu częściach na 300 ponad stronach, Tymczasem w Eli i Macie mieliśmy 60 rozdziałów na 290 stron, więc jest różnica. Ale też oczywiście nie można porównywać tego z tego względu, że jak wiecie, powieść pisana wierszem często wygląda właśnie w ten sposób. Tutaj kartki w większości mamy wypełnione do połowy albo może nawet nie. To zależy też właśnie od danego danego fragmentu. Mamy tutaj naprawdę wiele takich półpustych stron, ale to jest też piękne i klimatyczne. Ja bardzo doceniam tą historię. Jest ona naprawdę emocjonująca. Ostatnia część wyryła się w mojej głowie bardzo mocno. Bardzo mocno też dała mi do myślenia, dała bardzo dużo uczuć i zdecydowanie można tą książkę nazwać jedną z piękniejszych książek tego roku. Naprawdę. Uważam, że to jest coś, czego ja się nie spodziewałam, że przeczytam i że tak bardzo mi się spodoba, więc jestem w szczerym szoku, że tak dobrze mówię o tej książce, bo się tego nie spodziewałam kompletnie. Tutaj jest motyw, którego ja nie lubię, czyli tych związków jednopłciowych. Ja niestety tego nie akceptuję i nie lubię tego w książkach. Dla kogoś innego to nie będzie żaden problem i jak coś to nie ujmuje to oczywiście treści, bo ja po prostu trochę mniej w takich sytuacjach na to zwracam uwagę. Może to był taki jeden wątek, którego ja po prostu, wiecie, nie przepadam, ale tak poza tym to zdecydowanie muszę powiedzieć, że to jest coś, co ja serdecznie będę Wam polecać. Jest to literatura niby osoby młodej bardzo, dojrzałość Eli i to, w jaki ona piękny sposób pisze, jak fantastyczne rzeczy ona tu opisuje i jak bardzo ładnie to robi. Zobaczcie, ile ja mam znaczników w tej książce. To jest niesamowite, bo naprawdę Eli tak pięknie operuje słowem i w ten sposób właśnie piękny, romantyczny, uroczy, emocjonujący, ale również ten smutny sposób pięknie operuje słowem, po prostu, tak bym chciała to nazwać. To, jak w jaki sposób ona się posługuje językiem, 
jest fantastyczne. Przez to też bardzo szybko książkę się czyta, bardzo przyjemnie, bez większych problemów, ale zarazem jest to też książka, którą czytacie na przestrzeni czasu. Z tego też względu, że ona jest bardzo mocno emocjonująca, bardzo dużo tu dostajemy, ale to jest dla mnie osobiście idealnie wyważone. Tutaj ilość stron jest perfekcyjna, wszystko, wszystkie wydarzenia, wszystko zostało w jakby w idealnym momencie poukładane. Tutaj poszło to dokładnie tak, jak powinno pójść według mnie. I jest to książka zasługująca na pewnie dla mnie takie cztery gwiazdki, pewne, bo jest naprawdę przepiękna. I już nie zwracając uwagi na to, jak bardzo wartość ta emocjonalna, wartość emocjonalną, jaką ona ma, to też zobaczcie jej wydanie. Absolutnie jestem zachwycona tym wydaniem. I okładką, która jest minimalistyczna, ale jest przepiękna. Ja pamiętam, jak tylko tą książkę dostałam, to miałam takie wow. Ale też właśnie to, że jest w twardej oprawie i ma piękne wlepki. No ale to wydawnictwo Young, więc w sumie nie powinno nas to dziwić. No i teraz ostatnia książka, którą udało mi się skończyć w październiku. I jest to trzeci tom trylogii, więc zakończenie tej trylogii, które dla mnie osobiście nie tyle, że jest nieudane, co po prostu trochę myślałam, że wyjdzie to inaczej niż wyszło. I zwłaszcza powiem Wam, że mam trochę problem z tą książką, bo jej ostatni tom wyszedł jakiś rok temu, niestety. Mniej więcej właśnie w listopadzie miała premiera tomu drugiego, czyli zapłaty, a pierwszego gdzieś w lipcu tamtego roku, czyli wyceny. Szkoda, że ta rozbieżność czasowa między, taka jaka była między wyceną a zapłatą, bo gdzieś lipiec a listopad, to była bardzo fajna przestrzeń czasowa, bo ta treść nie wypadła nam z głowy. Natomiast tutaj w przypadku odkupienia, czyli końcówki właśnie tej trylogii, no było to aż rok a od początku serii półtora, więc bardzo dużo czasu. Oczywiście no, szkoda, że tak wyszło, ale też widziałam u właśnie Kasi Haner samej, bo obserwuję jej profile w mediach społecznościowych, że miała gorszy moment pisarsko. No i oczywiście nic na siłę też, ale zarazem mega szkoda, że nie udało się tej książki wydać szybciej, zwłaszcza, że ona dość krótka wyszła, zobaczcie, bo ona ma 275 stron. To jest naprawdę mało, bo tamte poprzednie miały około 400, mi się tak kojarzy. Ja poprzednim dwóm patronowałam, temu nie patronuję. O, tutaj ogółem ta książka przez to, że właśnie ja już trochę zapomniałam treści tego ostatniego tomu, czyli zapłaty, trochę ta treść mi się nie do końca potrafiłam od razu ją ogarnąć, bo po takiej przerwie nagle wróci do książki i zostać zetkniętym ze ścianą. Ja ogółem nie będę Wam ani mówić o opisie w tym, jeśli chodzi o tą książkę, bo tutaj akurat opis jest bardzo mocno spoilerujący, więc Tutaj się nie da powiedzieć czegokolwiek o tej treści dokładnie, żeby Wam nie zaspoilerować poprzednich dwóch tomów. Więc raczej nie będę nic tutaj mówić, ale obserwujemy tutaj życie Kasi, która naprawdę jest uwikłana w bardzo trudną sytuację. Chcemy obserwować właśnie te losy tej właśnie, że bohaterki. No ja powiem Wam, że naprawdę myślałam, że to będzie jakieś inne zakończenie, a było takie jak dla mnie trochę rozczarowujące. I ogółem to sama książka w sobie, mogłabym powiedzieć, że nawet mi się podobała. No była fajna, na pewno nie jakaś super najlepsza, ale była fajna. Po prostu szybko mi się czytało, przyjemnie mi się czytało, ale to nie było nic takiego super ekstra, wiecie o co chodzi. To nie było nic takiego nadzwyczajnego, jakiegoś nie wiadomo co, żeby to było. Fajne było tutaj było mało wątków łóżkowych i w sumie to dla mnie bardzo spoko, bo ja ostatnio, tak jak Wam mówię, mam trochę odrzut do takich scen, a tutaj tego było też dość mało, co jest wielkim wyjątkiem w książkach Kasi, bo Kasia też raczej pisze książki dla dorosłych typowo. Są to w sumie dark romansy, więc wiecie, dark romansy to są jednak książki już trochę mocniejsze, a tutaj myślę, że mimo, że to był dark romans, to był bardzo spoko, bardzo przystępny. No i tak, 
jaką ja bym jej dała opinię. Pewno nie najwyższą, bo tak jak mówię, dość mnie ona, mam wrażenie, trochę rozczarowała. I ja tutaj bym oscylowała między 6 na 10 a 7 na 10, bo jednak liczyłam na coś innego, trochę też pozapominałam treści poprzednich tomów, więc ciężko było mi się od razu wdrożyć, ale mam wrażenie, że sama autorka wiedziała, że ciężko będzie się wielu osobom wdrożyć do tej trylogii po tym i końcówce trylogii, po tym jak nie było kolejnej części tyle czasu i też autorka trochę nam na początku przypominała, można powiedzieć tak między słowami, co się działo w poprzednich tomach, więc trochę to pomogło. Główna akcja była dla mnie taka mocno niezrozumiała momentami. Sama nie wiem, co ja o niej do końca sądzę, bo ja bym skończyłam wczoraj albo wczor przedwczoraj. Ciężko mi jest powiedzieć po prostu co tak w 100% o niej sądzę. Ale wiecie co, muszę Wam powiedzieć, że bardzo podoba mi się ten wątek, bo Cassie jest miłośniczką Peoni i ja też kocham Peonie. Więc chociaż coś mamy wspólnego, to są moje ulubione kwiaty, więc jak widzę te okładki, na których jest pełno Peoni, to zawsze jestem zachwycona. Jeśli nie znacie poprzednich tomów, to w tym wypadku koniecznie zaczynajcie od czytania wyceny i zapłaty. To jest bardzo ważne w tej e, trylogii, bo nie załapiecie o co chodzi w tej książce, jeśli nie będziecie czytać poprzednich tomów, bo tak jak mówię, ja po rocznej przerwie nie czytania tej, tych, tej historii miałam trochę problem z takim postawieniem sobie wszystkiego w głowie, co tam się działo, że doszło do czegoś takiego, jak tutaj mieliśmy. Więc e, to jest książka, którą ja fajnie jakbym czytała w listopadzie, jeśli wyszedł pierwszy tom, to gdzieś w lutym tego roku. No a czytamy ją po bardzo długiej przerwie, bo mamy zaraz listopad, czyli no dosłownie rok przerwy od ostatniego tomu. No już teraz wiadomo, że oczywiście nie wypominamy autorce, ale po prostu zdecydowanie prościej by się czytało, gdyby ta przestrzeń była mniejsza. Ale nieważne. Ogółem sama treść ok, ale chyba nie dla mnie ostatecznie. Więc czy polecam? Sama nie wiem. Jeśli czytaliście poprzednie tomy, to sięgnijcie i się przekonajcie, czy ten Wam się spodoba. No i w sumie to by było już na tyle dzisiaj. Książek trochę było, musicie przyznać. Jednak cała dziewiątka to jest naprawdę dużo. Ja w ostatnich miesiącach czytałam po pięć, po nie wiem, dwie nawet czasem, więc dla mnie to jest naprawdę duży przeskok, z czego się niezwykle cieszę, bo jednak wracam do regularnego czytania. To jest mega fascynujące, bardzo się z tego cieszę. A tymczasem już dzisiaj serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie. Dajcie znać, co Wy przeczytaliście w październiku, czy coś polecacie mi, czy macie jakieś fajne polecenia na listopad, może coś fajnego akurat wpadnie im w moje ręce. A tymczasem serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. No i w sumie to już na razie. Do zobaczenia w kolejnym i cześć!